नमस्कार मी प्रीती देशपांडे दिनमान न्यूज मध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते एक नजर हेडलाइन्स वर नऊ ते सोळा जानेवारी दरम्यान रंगणार यंदाचा अठरावा पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव अण्णाभाऊ साठे यांना भारतरत्न पुरस्कार मिळाले नाही तर आंदोलन करू शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत तर सरकार विरोधामध्ये आंदोलनाचा इशारा आणि कुष्ठरोग बरा होत नसल्याने पत्नीनेच केला पतीचा खून पुणे फिल्म फाउंडेशन आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने दरवर्षी पुण्यात होणारा पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव अर्थात पीफ यावर्षी नऊ ते सोळा जानेवारी दोन दरम्यान रंगणार आहे एफ टी आय आय ला यावर्षी साठ वर्ष पूर्ण होत आहेत या निमित्तानं महोत्सवाअंतर्गत अनेक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे यावर्षी साठ देशांमधून तब्बल एकोणीसशे चित्रपट प्राप्त झाले होते त्यापैकी निवडक एकशे एक्क्याण्णव चित्रपट पाहण्याची संधी महोत्सवादरम्यान चित्रपट रसिकांना मिळणार आहे पुण्यात चार ठिकाणी आठ स्क्रीनवर महोत्सवातील चित्रपट रसिकांना पाहता येणार आहेत यामध्ये पुण्यातील राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आयनॉक्स बंड गार्डन रस्ता पी व्ही आर पॅवेलियन सेनापती बापट रस्ता या चित्रपटगृहांचा समावेश होत आहे अठराव्या या पुणे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलचं वैशिष्ट्य असं की यावेळेला महाराष्ट्राला साठ वर्ष पूर्ण होत आहेत फार महत्त्वाचा हा वर्षाचा भाग आहे आणि त्यामध्ये मुख्यतः महाराष्ट्रानं जे भारतभर आपलं स्वतःचं स्थान हे सांस्कृतिक भान म्हणून ठेवलं त्या सांस्कृतिक भान जे ठेवलं त्यात साहित्य नृत्य संगीत नाटक चित्रपट हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाव होता आणि चित्रपटावरती आपला जास्त भर असेल त्यामुळे हे जे चित्रमय असं एक महाराष्ट्राचं स्वरूप गेल्या साठ वर्षाचं की ज्यामध्ये मराठी सिनेमा आहेच पण मुंबईमध्ये वाढलेला हिंदी सिनेमासुद्धा या महाराष्ट्राचा एक भाग आहे तसा मराठी सिनेमा गेल्या साठ वर्षात खूप खुपवला त्याचप्रमाणे एक समांतर सिनेमांची चळवळसुद्धा हिंदी सिनेमातली याच काळातली आहे फेस्टिवलच्या निमित्तानं आणि एफ टी आयच्या आमच्याशी जॉईनिंग होण्याच्या निमित्तानं फिल्म शिक्षण किंवा सिनेमाचं शिक्षण फिल्म एज्युकेशन हे पुढं काय आणखीन याचा विचार या ठिकाणी व्हावा ही कल्पना आहे हे सेलिब्रेशन आहे थोर मराठी साहित्यिक व लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना त्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात भारतरत्न देऊन त्यांचा गौरव करावा यासाठी मागील आठ ते दहा वर्षापासून प्रयत्न करणारे पी एम टीचे माजी अध्यक्ष भीमराव पाटोळे यांनी आंदोलनाचा इशारा दिलाय मराठी साहित्यातील अग्रणी जागतिक कीर्तीचे लेखक दिनदलित आणि कष्टकरी श्रमिक महिला यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे व त्यांच्या उद्धारासाठी लेखणी झिजवणारे तसेच ज्यांचा रशियासारख्या देशाने गौरव केला आहे आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात मोठे योगदान देणारे अण्णाभाऊ साठे हे केवळ दलित आहेत म्हणून भारतरत्न देण्यास संकुचित मानसिकता आड येत असेल तर ही बाब अन्यायकारक आहे त्यांचा शताब्दी वर्षात अण्णाभाऊंना भारतरत्न मिळवण्यासाठी वाटेल तो संघर्ष करण्याचा संकल्प केला जात आहे यासाठी आंदोलन करण्याची वेळ आली तर करू असा इशारा पाटोळे यांनी केंद्र सरकारला दिलाय गेले अनेक वर्ष सातत्याने केलेले प्रयत्न आज आम्ही पुन्हा एकदा मागणी करत आहोत की लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या या जन्मशताब्दी वर्षात त्यांचा जन्म ऑगस्ट महिन्यात एकोणीसशे वीस साली झाला आणि दोन हजार वीसपासून त्यांची जन्मशताब्दी सुरू होते जन्मशताब्दीच्या निमित्तानं या थोर साहित्यात का साहित्याचा गौरव करावा आणि त्यांना भारतरत्न द्यावं अशी आम्ही आज पत्रकार परिषदेत मागणी केलेली आहे आणि ही मागणी करत असताना या शताब्दी वर्षात अण्णाभाऊंना भारतरत्न देण्यात वेळ लागणार असेल तर तो मिळवण्यासाठी आम्ही संघर्ष करायला तयार आहोत आंदोलन करायला तयार आहोत केंद्र सरकारने गौरव करावा भारतरत्न द्यावं आणि म्हणून जर वेळ लागणार असेल तर आम्ही आमच्या पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्र भर आंदोलन करून हा किताब मिळवूनच राहणार अशी आज आम्ही प्रयत्न करत आहोत माझ्याबरोबर अनेक सहकार्य महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा सात बारा कोरा करणे अतिवृष्टीमुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई देणे व इतर मागण्यांसाठी बारा डिसेंबर रोजी 
शेतकरी संघटनेचे राज्यव्याप्ती निर्बंध मुक्ती आंदोलन होणार असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी पुण्यामध्ये दिली आहे महाराष्ट्राच्या दोन हजार एकोणीसच्या विधानसभा निवडणुकीत संपूर्ण कर्ज माफ व सातबारा कोरा करण्याच्या जाहीरनाम्यात आश्वासन देणारे पक्ष सत्तेत आले आहेत निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर सव्वा महिना सरकार स्थापनेला लागली आता मंत्र्याचे खाते वाटपाचा घोळ सुरू आहे शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त आणि नुकसान भरपाई देण्याबाबत चर्चा सुद्धा दिसत नाही शेतकऱ्यांचे विविध मागण्या मान्य केल्या नाहीत किंवा शेतकऱ्याला शेतकी विषयक फायदे बंद केले नाहीत अथवा योग्य बाजारपेठेची उपलब्धता वाढवली नाही तर राज्यव्याप्ती तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिलाय बारा डिसेंबर रोजी शेतकरी संघटनेने निर्बंध मुक्ती आंदोलन जाहीर केलेलं आहे हे आंदोलन राज्यव्यापी असून वीस जिल्ह्यांमध्ये हे आंदोलन होणार आहे हे आंदोलन अतिशय अहिंसक मार्गाने केलं जाणार आहे रस्ता रोको नाही परंतु शेतकरी मोठ्या संख्येने रस्त्याच्या कडेला जमतील आणि तिथे शेती व्यवसायावरती कर्जमुक्तीवरती निर्बंध मुक्तीवरती आपले मनोगत व्यक्त करतील सकाळी अकरा ते चार हा कार्यक्रम चालणार आहे याच्यामध्ये संघटनेच्या प्रमुख मागण्या आहेत शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती आणि वीज बिल मुक्ती देण्यात यावी पावसामध्ये जे नुकसान झालं याच्यामध्ये एकरी तीस हजार रुपये हंगामी पिकांना आणि फळबागा व दीर्घ मुदतीच्या पिकांना एक लाख रुपयाची नुकसान भरपाई एकरी मिळावी असं शेतकरी संघटनेची मागणी आहे शेतकऱ्यांना व्यापाराचं स्वातंत्र्य द्यावं शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी निर्यातबंदी स्टॉकवरती बंधनं परदेशातून आयाती करून शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा जो प्रकार सरकार करतं हा कायमचा बंद झाला पाहिजे ही शेतकरी संघटनेची मागणी आहे शेतकऱ्यांना व्यापार स्वातंत्र्य मिळावं शेतकऱ्यांना जर जगातल्या शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करायची असेल तर जे तंत्रज्ञान ते वापरतात ते आम्हाला मिळालं पाहिजे एच टी बी टीचं बियाणं असेल बी टी वांग्याचं बियाणं असेल किंवा जनकूस सुधारित जेनेटिकली मॉडिफाईड जी जी पिकं जग बारामध्ये उपलब्ध असतील किंवा जे जे तंत्रज्ञान उपलब्ध असेल ते भारतातल्या शेतकऱ्यांना मिळालं पाहिजे आणि भा महाराष्ट्रामध्ये सिलिंगचा कायदा आहे शेत जमीन धारण करण्याला मर्यादा आहेत हा कायदा कालबाह्य झालेला आहे शेतकऱ्यांवरती अन्यायकारक आहे हा कायदा सुद्धा रद्द झाला पाहिजे ही शेतकरी संघटनेची मागणी आहे कुष्ठरोग बरा होत नसल्याने पतीचा मुलांच्या आणि प्रियकराच्या मदतीने खून केल्याची घटना उघडकीस आली आहे ही धक्कादायक घटना पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या परिसरात घडली आहे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार नोव्हेंबर महिन्यात बावीस तारखेला कुष्ठरोग पीडित दामोद यांचा अपघात झाल्याचा बनाव चार जणांनी रचला त्यानुसार तळेगाव दाभाडे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय तळेगाव दाभाडे पोलीस ठाण्याचे पोलीस कर्मचारी दत्तात्रय बनसोडे व मयूर वाडकर यांना यांच्या बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की दामोदर यांचा झालेला अपघात नसून तो खून असल्याचं समजतंय मयत दामोदर तुकाराम फाळके यांची पत्नी दामिनी आणि राजेश कुरुप मागील बारा वर्षापासून अनैतिक संबंध होते दामोदर यांचा खून त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींनी केला असल्याच्या खात्रीशीर माहिती मिळाली आहे दामोदर तुकाराम फाळके असे खून करण्यात आलेल्या व्यक्तीचे नाव आहे अगोदर हा अपघात असल्याचा बनाव करत तळेगाव दाभाडे पोलीस ठाण्यात तशी तक्रार देण्यात आली आहे तळेगाव पोलिसांना संशय आला होता त्यानुसार शवविच्छेदनात अहवालात देखील जखमा या अपघाताच्या नसून मारहाणीच्या असल्याचे समोर आले त्यानुसार पत्नी दोन मुलं आणि प्रियकरावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय तुकाराम फाळके राहणार गहुंजे हा इसम दिनांक बावीस तारखेला बावीस नोव्हेंबरला आपली ड्युटी संपून रात्री अकरा वाजता घराकडे निघाला होता रात्रीच्या वेळी त्याची त्याचा गोदरेज कंपनी गहुंजे या ठिकाणी अपघात झाला या संदर्भात त्याचा मोठा मुलगा वेदांत याने तळेगाव पोल स्टेशनने त्या अपघाताची तक्रार दिली त्या अपघातामध्ये तो मयत झाला होता त्यानंतर काही दिवस गेल्यानंतर आम्हाला अशी गोपनीय बातमी मिळाली की त्या इसमाची पत्नी दामिनी त्यांची दोन मुले आणि त्या दामिनीचा मित्र राजेश कुरुप या चौघांनी मिळून हत्या केली आहे त्या संदर्भात आम्ही गोपनीय बातमीदारांच्या सहाय्याने आणि इतर पुरावे प्राप्त करून या चौघांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडे सखोल चौकशी केली आणि चौकशी आणती ज्यावेळेस हा मयत त्याच्या टू व्हीलर गाडीवर जात होता त्याचवेळेस पाठीमागून राजेश कुरुप हा चारचाकी गाडीमध्ये आणि इतर तीन आरोपी हे दुचाकी गाडीवर जात होते आणि राजेश कुरुप याने मयताच्या गाडीला अपघात घडवून खाली पाडून त्यानंतर गाडीतील जॅक काढून डोक्यात घातला व इतर बाजूला पडलेल्या दगड डोक्यात टाकून त्या ठिकाणी जागीच त्यांचा खून केला होता विश्रांतीनंतर तुमचं पुन्हा स्वागत तुमच्या रोजच्या सकाळची सुरुवात करा रुपा हुडेकर म्हणजेच माझ्यासोबत रोज सकाळी ठीक आठ वाजता दिनमान न्यूज वर पाहायला विसरू नका दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झालाय स्मार्ट प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे तेही स्मार्ट वेळेत 
म्हणूनच सोशल मीडियावर गाठलाय बेचाळीस लाख एक्क्याण्णव हजार आठशे पेक्षा जास्त व्हिवर्सचा पल्ला तोही स्मार्ट प्रेक्षकांचा प्रत्येक बातमीत मिळेल अचूकता आणि सत्यता म्हणूनच सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची मने प्रत्येक बातमी ठरते प्रभावशाली म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने पाहत राहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ तुमच्या रोजच्या सकाळची सुरुवात करा रूपा हुडेकर म्हणजेच माझ्यासोबत रोज सकाळी ठीक आठ वाजता दिनमान न्यूजवर पाहायला विसरू नका दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ भरधाव वेगात असलेल्या ऑडी या महागड्या मोटारीने अचानक पेट घेतल्याची घटना घडली आहे ही घटना सायंकाळी पावणे पाचच्या सुमारास घडली आहे दरम्यान अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आग आटोक्यात आणली संबंधित घटना शॉर्ट सर्किटमुळे घडल्याची माहिती अग्निशमन दलाने दिली आहे अनिल भारती हे त्यांच्या मोटारने पिंपरीच्या दिशेने येत होते तेव्हा अचानक धावत्या मोटारीच्या समोरून धूर निघाला तर काही क्षणात मोटारीला आगीने वेढले त्यामुळे मोटार चालक अनिल भारती हे तात्काळ मोटारीच्या बाहेर पडले ते स्वतः मोटार चालवत होते दरम्यान या घटनेत काही मिनिटात अवघी मोटार जळून खाक झाली आहे घटनास्थळावरून अग्निशमन दलाच्या जवानांना पाचारण करण्यात आलंय परंतु तोपर्यंत अर्धी मोटार जळून खाक झाली होती अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी येऊन अवघ्या वीस मिनिटात आग आटोक्यात आणली आहे मागील वर्षी शाहीर अमर शेख चौक मंगळवार पेठ या ठिकाणी जाहिरातीचे फलक उतरवताना चार लोकांचा मृत्यू झाला होता तसेच काही नागरिक जखमी झाले होते यावर्षी त्याच ठिकाणी फलक लावले जात आहे जर ते फलक त्वरित काढले नाहीत तर अमरण उपोषणाचा इशारा तौफिक शेख यांनी दिलाय मागील वर्षी शाहीर अमर शेख चौक मंगळवार पेठ या ठिकाणी जाहिरातीचे फलक उतरवताना चार लोकांचा मृत्यू झाला होता तसेच काही नागरिक जखमी झाले होते यावर्षी त्याच ठिकाणी फलक लावले जात आहे जर ते फलक त्वरित काढले नाहीत तर अमरण उपोषण करेन असा इशारा तौफिक शेख यांनी दिलाय मंगळवारपेठेतील पाच ऑक्टोंबर गेल्या वर्षी जी होर्डिंग पडून दुर्घटना झाली होती त्याच्यात चार लोकांचं मृत्यू झालं होतं तरी रेल्वे प्रशासनानं आम्ही अर्ज करून सहा महिने झाले तरी रेल्वे प्रशासन लक्ष देत नाही परत त्याच जागी होर्डिंग उभारण्यास त्यांचं काम चालू आहे वारंवारांनी पत्र देऊनही ते त्यांचं काम थांबवत नाही त्यांनी हे काम थांबवलं नाही तर येणाऱ्या चार दिवसात म्यामार लोकशनचे त्याच जागी ज्या जाणं चार लोकांचा मृत्यू झालाय तिकडे मी आमरो उपोषण करायची तयारी ठेवली आहे पीएमपीच्या पुढील काही महिन्यात पाचशे ई बस दाखल होत आहेत पुणे पिंपरी चिंचवड तीन तीन प्रमाणे सहा नवे आगार उभारणार आहेत चार जागा निश्चित झाल्या असून उर्वरित दोन जागा ही लवकरच मिळतील त्यानुसार पुढील काही दिवसात चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे काम सुरू होणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे तीनशे बस दोन्ही महानगरपालिकेमार्फत तर दीडशे बस केंद्र सरकारचा फेम योजनेअंतर्गत भाडे तत्वावर घेतल्या जाणार आहेत या बस साठीचा निविदा प्रक्रिया सध्या सुरू आहे तीनशे पन्नास बसची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आल्याने लवकरच या बस ताफ्यात येण्याची सुरुवात होईल ई बस मार्फत शहर वाहतूक देशातील कोणत्याच शहरात होत नाही त्यामुळं पुण्यातील ई बसच्या कार्यक्षमतेकडे सर्वांचे लक्ष वेधले काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या वाढदिवसानिमित्त सेवा कर्तव्य त्याग सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आलंय काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या वाढदिवसानिमित्त सोनिया गांधी या शतायुषी हो त्यांना चांगले आरोग्य लाभो याकरिता महामृत्युंजय यज्ञाचे आयोजन करण्यात आले तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांना सुद्धा अवकाळी पावसाचा फटका बसला असून शेतकरी हवालदिल झालाय यातून त्यांना बळ मिळावे याकरिता महालक्ष्मीच्या चरणी प्रार्थना करण्यात आली आहे सारस बागेसमोरील महालक्ष्मी मंदिरामध्ये हा यज्ञ करण्यात आला असून काँग्रेसच्या नेत्यांनी या यज्ञात आपला सहभाग नोंदवलाय श्रीमती सोनियाजी गांधी यांच्या वाढदिवसानिमित्त दोन डिसेंबर ते नऊ डिसेंबर पर्यंत काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आम्ही गेले अनेक वर्ष सेवा करते व त्याग या सप्ताहाचं आयोजन करत असतो आज आदरणीय काँग्रेस अध्यक्ष सोनियाजींचा जन्मदिवस आहे आणि त्या जन्मदिवसाच्या निमित्ताने आज मार्गशीर्ष महिना प्रदोष आणि भरणी नक्षत्र या शुभ मुहूर्तावरती महामृत्युंजय यज्ञाचं आम्ही या ठिकाणी आयोजन केलं सोनियाजींचं यांचं आरोग्य त्यांचं आयुष्य हे शतायुषी व्हावं आणि त्याचबरोबर आज आमचा महाराष्ट्रातील जो शेतकरी आहे या अवकाळी पावसामुळं त्यांचं संपूर्ण नुकसान झालेलं आहे तो शेतकरीसुद्धा सुजलाम सुपलाम व्हावं ही प्रार्थना महाशक्ती महालक्ष्मी दुर्गा माता काली माता यांच्या या पवित्र पावन मंदिरामध्ये आम्ही या महामृत्युंजय यज्ञाद्वारे या ठिकाणी हा यज्ञ करतो आहे 
ही कांग्रेस या कार्यकर्त्यांची या यज्ञाच्या मागची भावना आहे पुन्हा एक नजर हेडलाईन्स वर नऊ ते सोळा जानेवारी दरम्यान रंगणार यंदाचा अठरावा पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव अण्णाभाऊ साठे यांना भारतरत्न पुरस्कार मिळाले नाही तर आंदोलन करू शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत तर सरकार विरोधामध्ये आंदोलनाचा इशारा आणि कुष्ठरोग बरा होत नसल्याने पत्नीनेच केला पतीचा खून याबरोबरच हे बातमीपत्र इथे संपलं आपण भेटूया पुढच्या बातमीपत्रामध्ये तोपर्यंत तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ नमस्कार